Говорити взагалі про особливості культури в Україні, мені здається, що є дуже ну, така ну, помилкове уявлення про те, що культура, знаєте, це як, от, наприклад, в газеті на останній сторінці, там, на Кінесі, там пів сторінки присвячено культурі. От десь так воно в нас функціонує, та? що це є щось, кажу, опціональне, надлишкове, не обов'язкове. У моєму проєкті «Наші інші», так, тобто це є цикл репортажів про національні спільноти України. Він починався саме як медіапроєкт в онлайн-журналі «The Ukrainians». І відтоді, як ми його почали, тобто разом ми це проговорювали з Тарасом Прокопишином, редактором журналу, з Марічкою Поплавускайте, теж редакторкою, ми багато думали, як же ж це втілити, бо насправді, щоб писати такі тексти, тобто репортажі, потрібно, по-перше, їхати кудись у відрядження, потрібно мати певний фінансовий ресурс на це. І очевидно те, що жодна медіа в Україні не готова і не має можливості платити такі е, гідні суми за відрядження і гонорари. І тому я почала шукати можливості, як би ну, знайти якусь фінансову підтримку для цього проекту. Якби не цей культурний фонд, то книжки б не було. Для мене це, тобто це було дуже це було визначальне у, у виході цієї книжки, тому що, я кажу, якби цього не сталося, я б припинила писати. Так? Зараз я не люблю говорити там таке щось про, не знаю, якісь в категоріях успіху, неуспіху, але книжка була почута, як на мене. Тобто вона прозвучала в дуже багатьох виданнях. Дуже цінним було для мене, теж, для мене те, що, наприклад, літературні критики на неї відгукнулися, та, що її читали. Та. Вона є розповсюджена по всіх куточках України, вона є в бібліотеках. Зараз ця книжка є перекладена кількома мовами – англійською мовою, грецькою, і цього року буде теж німецькомовне видання. Це теж завдяки програмі Translate Ukraine. Відповідно, теж були виступи, наприклад, на Франкфуртському книжковому ярмарку. Я говорила про це в Монреалі, в Канаді, там, на семінарі. Було дуже багато в Відненській дипломатичній академії. Тобто відбувся якийсь такий ну, зрушення цієї теми. І що я собі ставила на початку, ці свої... Ну, тобто, яка була ідея почати більше говорити про різні народи? І мені здається, це вдалося. Так? Тобто, що саме завдяки цій підтримці нам вдалося це зробити. Що я бачу зараз? Я бачу, що ці цілі, які ми собі тоді поставили, що вони, по суті, є досягнуті. Так? І е, тому, розмірковуючи там про фінансування і про підтримку в культурі, я можу сказати, що в моїй персональній історії ця фінансова підтримка вона була просто ну, супервизначальна. Якби не вона, нічого б не відбулося. В контексті меценатства я часто згадую про Андрея Шептицького, це, напевно, цілком природно і логічно говорити зараз про нього, і про ті проекти, які фінансував він. Так? Тобто це були і школи, і гімназії, тобто були інституції, в які він вкладав кошти, національний музей, який заклали. Так? Але також він, і він давав фінансову підтримку, наприклад, Модестові Сосенку, Михайлові Бойчуку, Олександрові Новоківському. Тобто, якби не було цієї фінансової підтримки, теж от як особистості, їм би було, напевно, важче розвиватися. Тому відповідь на твоє питання, що треба інвестувати у все. І в події теж. Чому? Тому що подія, з одного боку, якщо так подивитися, ну, відбувається якийсь там фестиваль. От відбувся кілька днів і забули. Та? Ні, ні, ну, тобто, ніякихось таких чітких наслідків е, немає. Але з іншого боку, подиви, давайте подивимось, наприклад, на форум видавців. І теж уявіть собі, якби не було форуму видавців, не було б середовища, не було б, е, е, мені здається, такого, е, ну, цієї платформи для літературного процесу, для дискусії, для обговорень. Тому Події та, теж вони є дуже важливі. Вони важливі саме для того, щоб збирати людей, аби відбувалася якась комунікація, аби ну, твори... це якийсь процес створення. Та? Коли люди збираються разом, це є процес створення. Тому, як на мене, це теж, треба... це теж має бути пріоритетом. Я просто пригадую, я колись в 2013 році проводила інтерв'ю з Іриною Вікерчак яка тоді очолювала, ну, вона і доклалася до створення фестивалю «Меридіан Черновиць», так? 
і кілька років його вела. І в процесі розмови я розуміла, що це якась така, ну, тобто це як у вірші Семенчука, де він пише ну, у спірці «Внутрішній джихад», де він пише про те, як квіти проростають крізь асфальт. Тобто, мені здається, це було щось таке, коли це було попри все. Та? Тобто, коли немає якихось класних, сприятливих умов, але люди творять. Так само, чи той же ж форум, чи київський арсенал, як важко і довго до нього йшли, та? чи той же ж Меридіан Чорновіць. І зараз є багато інших фестивалів, є Букспейс, є е, Запорізька Толока, є багато менших фестивалів, наприклад, те, що зараз робить е, Амеліна Вікторія, та? тобто в, в Нью-Йорку на Донбасі. Це не означає, що один проект чи одна культурна подія, що вони змінять все. Ні, вони не змінять все. Не одна культурна подія не вплине на те, що люди постануть по-іншому мислити і так далі. Але з іншого боку, культура і власне події, культури, видання, ну тобто говорити в широкому сенсі, так і література, і візуальне мистецтво і, не знаю, перформативне мистецтво, це є така, як довготривала робота над зміною свідомості в українському суспільстві, як мені здається. Так? Тобто це якесь таке потихеньку, по крапиці. Тобто не варто сподіватися на те, що е, один точковий проєкт змінить все, але з іншого боку, саме е, через культуру ми можемо впливати на е, оцю трансформацію суспільства, якою ми так прагнемо. У українській культурі є дуже багато класного. І дуже багато фантастичних митців, є багато фантастичних книжок, але вони, мені здається, часто не доходять до своєї аудиторії. Вони не доходять до своїх читачів, до своїх глядачів. Чому? Тому що в Україні є оця масова культура саме завдяки телебаченню, передовсім. Це серед телебачення, через телебачення, канали, які є куплені, які мають певні свої пріоритети. І е, ці канали зацікавлені в тому, щоб, грубо кажучи, зомбувати людей та, і давати дуже низькопробний продукт, аби люди втрачали е, здатність критично мислити, аби люди просто ну, поглинали оцей, не знаю, entertainment чи infotainment, як це кажуть, і не замислювалися над чимось вищим. Я, коли дивлюся, наприклад, на німецькі медіа, я завжди дивлюся дуже класні якісь документалки. Тобто матеріали, які реально мають дуже класне підґрунтя. Я не буду так ну, зовсім нівелювати те, що роблять в нас, тому що, звісно, є класні проекти. Є проекти і на радіо, і на телебаченні, є дуже непогані, непогані речі. Але якщо говорити про масовість, то саме завдяки телебаченню формується ця інша культура такого, ну, не знаю, зомбування, я інакше цього не назву. І е, мені здається, що якби включилася держава, чи аби, якщо б люди, які володіють цими телеканалами, і якби вони мали розуміння, для чого потрібна та культура, для чого потрібно говорити про книжки, які виходять, українські книжки, ну, не лише українські, загалом про, е, про літературний процес, показувати виставки, е, говорити про це, їздити за кордон, проводити якісь конференції. Якби було розуміння, що це важливо, мені здається, то, то може би і в країні була інша ситуація. Тому що, якщо говорити про суспільно-політичний контекст, та, про не знаю, війну, в нас війна, в нас е, е, дуже... Тобто в суспільстві є така різновекторність і немає спільної візії, немає спільної стратегії. І мені здається, що культура в кожного є інша. Та? Тобто в людей, які живуть, наприклад, на півдні чи на сході, в них інші контексти. Вони читають інші книжки, в них інша передісторія. Так? Якщо ми візьмемо, що тут читали, наприклад, в 80-х, 90-х роках, і що там читали, це просто два різні світи. І це приводить до того, що ці світи майже не перетинаються. І завданням культури мало би бути те, аби налагодити цей діалог, аби, більше спон... аби спонукати людей, ну, не знаю, спілкуватися, проговорювати. Бо здебільшого всі опереджені стереотипи, з якими, ми зараз, з якими ми зараз стикаємося, і ті проблеми, які ми зараз вирішуємо, чи радше не вирішуємо, ми їх просто занедбуємо, нічого. Ну, я б не сказала, що ми зараз дуже активно працюємо над проблемою, над вирішенням проблеми некомунікації між, між різними регіонами. Просто через, оцю не, через це недіяння, через відсутність будь-якої роботи в тому напрямку, ми маємо е, дуже таке поляризоване суспільство. Є, е, люди відчувають себе покинутими, 
вони не відчувають якогось діалогу. Я от коли їздила, ну, наприклад, коли я була, наприклад, на сході чи на півдні, я дуже часто чула, що люди відчувають себе покинутими. Україна там не присутня взагалі. Тобто, що відбулося після здобуття незалежності Україною? Змінили прапор, змінили герб. Класно, все, поїхали. Не було якихось програм таких цільових, та, які би комунікували з місцевим населенням, які би більше розповідали про цю українську культуру. Так? І тому, чим є Україна для людей в таких регіонах, де нічого не відбувається? Ну, яка ефемерна Україна, ефемерна, якою неможливо ні відчути, ні помацати, ні зрозуміти, чия це вина? Це ну, наша вина, тому що е, як можна очікувати від людей, е, що вони будуть супер зацікавлені, якщо вони будуть супер читати, якщо немає для того передумов. Тобто, знову ж таки, відсутність стратегічного бачення, відсутність розуміння, для, для чого це потрібно, воно призводить до таких наслідків. Ну, якщо говорити про меценатство е, від людей, які мають на це фінансові можливості, тобто це, ми говоримо про фінансово забезпечених людей, і це означає, що вони мають ці гроші в надлишку, так? і в людини тоді постає вибір, якщо в неї є ці гроші. Купити новий будинок, купити суперкласне нове авто, поїхати кудись собі там на відпочинок, інвестувати в якийсь бізнес, наприклад, та, який буде приносити потім пасивний дохід. І якщо в такої людини є розуміння, а може я буду інвестувати теж в культуру, але... Ем, Тобто культура, мені здається, не завжди має якийсь такий швидкий от фінансовий, е, фінансовий фідбек. Та? Тобто не завжди є швидкий дохід, але з іншого боку це така найбільш, мені здається, надійніша інвестиція. Та? Якщо це інвестиція е, в культуру, це такий, так би мовити, золотовалютний фонд. Та? Тобто це те, що е, залишається. І мені здається дуже важливо, аби люди, які в Україні мають великі гроші, аби вони теж орієнтувалися на, не знаю, на того ж Шептицького, на, не знаю, Терещенка, е, теж відомого українського мецената, аби розуміли, що, одним, ну, тобто, що від того, що ти купиш собі новий будинок чи нову машину, нічого не зміниться. Тобто це виключно в своїх інтересах. Е, було б дуже класно, якби е, такі ну, підприємці, та, бізнесмени, не знаю, політики, аби е, вони більше пробували прокомунікувати назовні і робили щось для, е, ну, для суспільства. Якщо конкретніше говорити те, що я знаю, тобто, напевно, є хтось, хто більш компетентно міг про це розповісти, але я знаю, що, наприклад, львівські підприємці фінансують частково чи повністю, знаю, що є дофінансування з різних теж додаткових джерел, наприклад, пів Моцарт, так, це фантастичний фестиваль класичної музики, який вже е, за 5 років, по-моєму, річниця була минулого року, так, е, тобто привозять фантастичних музикантів з різних, е, з різних регіонів світу. Є, наприклад, будівництво культурного центру Lamp Station, так? тобто це масштабний, супермасштабний проект, і це фінансує не держава, не Львівська міська рада, а саме саме підприємці, меценати, які просто бачать в тому цінність. І мені здається, це дуже варте ну, великої похвали і подяки. Та, ну це така довготривала, тобто це як, знаєте, довготривалий депозит. <сум> тобто ти вкладаєш, а потім згодом воно через роки, воно тоді матиме, матиме свою, ну, свій, свій вплив, свій імпакт.